जेदिके तक से दिखे केवल ही इट पाथर तैरी सुरम्य अट्टालिका और जानिकता जानिकता क्षणिकर मुक्तर आशाय मन चाहिए एक प्रकृतर सान्निध्य प्रकृति से ही सान्निध्य लाभ आशाय छूटे चले ढावा एक्सप्रेस वे धरे गंतव्य शिलबाड़ हेसेल जा मुंशीगंज जिलार सीरजदी खान उपजार नंदनकोना ग्रामे अवस्थित श्रीनगर आसार पर बहनकारी गाड़ी टर्न नहीं बाम दिखे पब्लिक ट्रांसपोर्टे जरा आसते चान ता ढाका पद्मा सेतुगामी जेको बस चढ़े यही स्थानीय एस बैटारी चालित अटोरिक्शा चले पर शिलबाड़ हेसें अथवा डेस्क्रिपन बक्स दे गूगल मैप लिंक फलो कर चले आसते शिलबाड़ हेसें जरा इटपाथर नगरी थी विशेषकर ढाई तर मन मध्य जो आक्षेप थे तर मध्य अन्तम एक आक्षेप हल सबुज ना देखते पावर यज तो सबुज प्रकृति रूपे सकले मुग्ध हई शिलबाड़ हेसेल रही है दो ब्रांच जात ब्रांचे शेषे रास्ताटुकु बे सरु भांगा चोरा रास्ता सरु भांगा चोरा हम तर दुपे प्रकृत रूपर तो कमती नहीं गाड़ी थे नामारे शुरू हल ग्रामे रास्ता धरे हाँटा दो तीन मिनट ग्रामे रास्ता दिए हाँटार पर ही दृष्टिकोचर हल शिलबाड़ी हेसेल प्रवेश द्वार प्रवेश द्वार दिए भेतरे प्रवेश स्वागत जान ग्रामीण आबहर एक सुंदर सबुज प्रकृति दूचक मेले उपभोग करते रखल प्रकृतर एक सुंदर रूपरेखा प्रवेश द्वारे ठीक बाम पास चो पड़ल सुंदर स्थापना तर पास रही सुंदर दोलनाटी आपनी जदि शहर परेश जानिकता दूरे ग्रामीण आबहे खानिकटा समय काटाते चान तब ये शिलबाड़ हेसेल होते अपनर जो अनेक सुंदर एक अपशन एखे अपनी प्रकृतर खूब काछाची शुए शुए समय काटाते पर रही ग्रामीण आबहे बसार व्यवस्था किसु किसु बसार जगह रही शहर जीवन किंचित आधुनिकतार सोआ रही ग्रामीण परेशर अपूर्व सुंदर सजसज्जा और फटोप्रेमी एटी छवि उठार उत्कृष्ट एक जगह एखने कृत्रिम जलाधारे मध्य रही जतियों फुल सपलार गाँस और तर पास रही सुंदर स्वच्छ ग्लैस घेरा एक कक्ष रूम टीते रही शीतल पाटी शुए शीतल हार व्यवस्था स्वच्छ ग्लैसर ओपारे रही बांगलार सुंदर प्रकृति रही सुंदर सजानो गोचानो बसार व्यवस्था रही नाना रकम शपीसे सजान टी टेबिल रही खोला एक बारान्डा जे बारान्डा थे एक ही साथ जलाशय फसल क्षेत दृष्टिगोचर है रही अति क्षुद्र एक कृत्रिम जलाधार तर पशे रही बेसिन बेसिन पास रही वाशरूम रही सोफा बस प्रकृतर अपार सौंदर्य के उपभोग करार व्यवस्था 
তার পাশের বড় সোফায় শুয়ে বসে যেভাবে খুশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করা যায় রুমটির পাশের এই স্থানটি মূলত ফটোপ্রেমীদের ছবি ওঠার জন্য এখান থেকে সুন্দর একটি রাস্তা চলে গেছে পুকুর ঘাটের দিকে এই রাস্তা ধরে পুকুর ঘাটে যে আপনি পুকুরের স্বচ্ছ ঠান্ডা জলে পা ভেজাতে পারবেন যেতে থাকি ডাইনিং স্পেসের দিকে এই ডাইনিং স্পেসটির চারপাশে রয়েছে সুন্দর প্রকৃতি রয়েছে গ্রামীণ পরিবেশের ছোঁয়া এই স্থানটি সুন্দরভাবে ফুল দিয়ে সাজানো এটি মূলত খাবার পরিবেশনের টেবিল তার পাশে রয়েছে একটি বেসিন রয়েছে বসার ব্যবস্থা রয়েছে দোলনা শোয়ার ব্যবস্থাও এখান থেকে বাদ যায় নাই এ সকল ডাইনিং টেবিলে বসে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পাশাপাশি গ্রামের প্রকৃতিকে খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় বন্ধুরা আমরা যে প্যাকেজ নিয়ে এখানে এসেছি তাতে আমাদের মাথা পিছু খরচ হয়েছে দুই হাজার টাকা সাথে সকালবেলার ব্রেকফাস্ট দুপুরের খাবার এবং বিকেলের নাস্তা ইনক্লুডেড আশা করছি সবই আপনাদেরকে ধাপে ধাপে দেখাব এখানকার নিয়ম অনুযায়ী আপনি যদি এখানে আসতে চান তবে আপনাকে কমপক্ষে দশজনের একটি গ্রুপ হতে হবে সর্বোচ্চ পঞ্চাশজন আসতে পারেন একটা দিক ভালো লেগেছে যে এই হেসেনটি যারা বুকিং নেবে তারা ছাড়া বাইরের কোনো মানুষ এলাও নাই এবং সারা দিনের জন্য এই হেসেলটিকে আপনার একদম নিজের মনে হবে আপনারা চাইলে এখানে আসতে পারেন আপনাদের সুবিধার্থে তাদের ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে ডাইনিং থেকে বের হয়ে মনোরম এই রাস্তাটি ধরে এগিয়ে যেতে থাকি কটেজের দিকে অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে গ্রামীণ পরিবেশের নান্দনিকতার ছোঁয়ায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে কটেজের বারান্দাটিকে এই কটেজের বারান্দায় বসে এমনই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে উপভোগ করা যায় কটেজটির ফ্লোরে বিছানো রয়েছে একটি শীতল পাটি তার পাশে রয়েছে সুন্দর পরিপাটি একটি বিছানা রয়েছে একটি ক্যাবিনেট দেয় রয়েছে জায়নামাজ তার পাশে রয়েছে একটি শোকেস রয়েছে একটি ওয়াশরুম ওয়াশরুমটি হাই কমোড অপর পাশে রয়েছে একটি খাট এবং একটি ডিভার রয়েছে একটি টি টেবিল সিলিং এর সাথে রয়েছে শামুক ঝিনুক দিয়ে তৈরি সুন্দর একটি শোপিস রুমটির পিছন দিকেও রয়েছে একটি সুন্দর বারান্দা যেই বারান্দা থেকে এমন সুন্দর ফসলের মাঠ দেখা যায় বারান্দাটিতে ওপেন স্পেসে শাওয়ার নেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে বন্ধুরা এই বারান্দাটি প্রকৃতিপ্রেমীদের সময় কাটানোর জন্য অনেক সুন্দর একটি বারান্দা কটেজটির পাশেই রয়েছে আরও একটি সুন্দর স্থাপনা এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাখির ডাক শুনে মুগ্ধ হচ্ছিলাম সেই সাথে উপভোগ করছিলাম দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠ যেতে থাকি কটেজটির পাশেই নির্মিত একটি ছোট রুমের দিকে যেতে যেতে দৃষ্টিগোচর হয় সুন্দর এই চৌ বাচ্চাটি যার মধ্যে কিছু টোপাপানা রাখা রয়েছে আরও কয়েকটি ছোট তীরপানির জলাধার সুন্দরভাবে ফুল দিয়ে সাজানো রয়েছে রুমটির সামনেই রয়েছে সুন্দর এই বারান্দাটি যেই বারান্দায় দাঁড়ালে ফসল ক্ষেত এবং জলাশয়ের সৌন্দর্যকে উপভোগ করা যায় 
এখানে রয়েছে নান্দনিকতার সোয়া রয়েছে পাখিছাড়া একটি খাঁচা খাঁচা পাখিছাড়া থাকাই ভালো কারণ বনের পাখি বনেই সুন্দর রুটির এই স্থানে রয়েছে সুন্দর একটি বসার জায়গা যেখানে বসে এমন সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করা যায় এই স্থানটিতে বসে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশ্রাম নিতে আমার যে কতটা ভালো লাগছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না পরিবেশন করা হয় সকালের নাস্তা পরিবেশনের ধরন সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে সকালের নাস্তার মধ্যে ছিল আনারস সিট রুটি ডিম ভাজি পেঁপে তিন প্রকারের ভর্তা মুরগি এবং খুদের ভাত প্রতিটি স্বাদই ছিল অসাধারণ নাস্তা খাওয়া শেষে আমার মামুজান তার ক্লান্ত শরীরকে আরাম দেওয়ার জন্য মেলে দেয় এই আরামের বিছানায় পরে অবশ্য চা খেয়ে সবাই জন্মনে হয়ে ওঠে বাচ্চাদের উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মতো আমরা সবাই যখন গভীর আড্ডায় মগ্ন ঠিক তখনই চলে এলো জিরাপানি অপূর্ব সুন্দর সাজসজ্জায় পরিবেশন করা হয় দুপুরের খাবার যার মধ্যে ছিল পোলাও রুই মাছ ভাজি চিকেন কোপ্তা সবজি লোটটা সুটকি সালাদ সাদা ভাত লাউ ভাজি গরুর মাংস অস্ত যাই সূর্য আকাশে দেখা মেলে চাঁদের সন্ধ্যা বাতির মায়াবি আলোয় সেজে ওঠে শিলবাড়ির হেসেল বারবার শুধু একটি কথাই মনে হতে থাকে ইস এখানে যদি নাইট স্টের ব্যবস্থা থাকতো তবে অনেক নাম না জানা পাখি ও পোকামাকড়ের ডাক শুনে কাটাতে পারতাম সুন্দর একটি রাত বিকেলের নাস্তার মধ্যে ছিল পাটি সাপটা এবং চা শিলবাড়ির হেসেতে তোলা এই ছবিগুলো রয়ে যাবে স্মৃতির পাতায় ফিরতে থাকি যান্ত্রিক নগরের দিকে উফ কালকে আবার সেই অফিস আবার সেই কর্মব্যস্ততা এই সুন্দর প্রকৃতিকে যেমন আমি মিস করব আশা করছি প্রকৃতিও আমাকে সেভাবেই মিস করবে তাই তো পার্থ বড়ুয়ার সাথে গলা মিলিয়ে প্রকৃতিকে বলতে ইচ্ছা করে ব্যস্ততা আমাকে দেয় না অবসর তাই বলে ভেব না আমায় স্বার্থপর বন্ধুরা আজকের মতো এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে সেই ব্লগের নোটিফিকেশন পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখুন আল্লাহ হাফেজ